हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एडुकूल टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर सिक्स द हंड्रेड ड्रेसेस पार्ट टू फ्रॉम क्लास टेंथ एन इंग्लिश बुक फ्रेंड्स वी हैव ऑलरेडी रेड चैप्टर नंबर फाइव द हंड्रेड ड्रेसेस पार्ट वन उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा फ्रेंड्स चैप्टर नंबर फाइव में हमने रीड किया था कि मिस मेसोन ड्राॅइंग कॉम्पिटिशन का विनर वेंडा को अनाउंस करती हैं वेंडा ने ड्राइंग कंपटीशन के लिए हंड्रेड डिज़ाइन सबमिट करे होते हैं और सारे के सारे जो डिज़ाइंस होते हैं वो एक से भरकर एक होते हैं वो सभी बहुत ब्यूटीफुल होते हैं और पूरी की पूरी क्लास एस्टोनिश रह जाती है वेंडा के डिज़ाइंस को देखकर सो so, फ्रेंड्स अब इसके आगे क्या होता है उसको पता करने के लिए चलिए रीड करते हैं चैप्टर नंबर सिक्स वाइल द क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम द मोनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस ब्राउट मिस मेसोन आ नोट जब पूरी क्लास एक सर्कल में रूम में घूम रही होती है और वेंडा के डिज़ाइंस को देख रही होती है तो जो क्लास का मोनिटर होता है वो प्रिंसिपल ऑफिस से मिस मेसोन के लिए एक नोट लेकर आता है मिस मेसोन ब्रेड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थाटफुली फॉर अ वाइल्ड सो मिस मेसोन क्या करती हैं वो उस नोट को पहले तो कई बार रीड करती हैं और फिर उसके बारे में सोचती हैं कुछ समय के लिए देन शी क्लैपडर हैंस उसके बाद वो अपने हाथों से क्लैपिंग करती हैं और क्या कहती हैं अटेंशन क्लास एवरी वन बैक टू दियर सीट और सभी बच्चों को वापस अपनी सीट पर जाने का ऑर्डर देती हैं वेन द शफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड एंड द रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट जब बच्चों के पैरों का शोर ख़त्म हो जाता है सभी स्टूडेंट्स अपनी सीट पर जाके बैठ जाते हैं और जो पूरा रूम होता है वो बिल्कुल शांत हो जाता है मिस मेसोन सेड आई हैव अ लेटर फ्रॉम वेंडास फादर दैट आई वांट टू रीड टू यू तो मिस मेसोन क्या कहती हैं कि मेरे पास एक लेटर है जो किसके द्वारा लिखा गया है वेंडा के फादर के द्वारा और मैं वो लेटर आप सबको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ मिस मेसोन स्टूड देव अ मूवमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रीव टेंस एंड एक्सपेक्टेंट मिस मेसोन कुछ देर के लिए शांति से खड़ी रहती हैं और कुछ भी नहीं बोलती हैं तो सारे के सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टेंस हो जाते हैं वो ये सोचने लगते हैं कि पता नहीं लेटर में ऐसा क्या है क्योंकि टीचर कुछ बोल नहीं रही द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलीब्रेट अब मिस मेसोन अपने स्पेक्स को थोड़ा सा एडजस्ट करती हैं हर मैनर इंडिकेटेड डेट वॉट वॉज कमिंग दिस लेटर फ्रॉम वेंडास फादर वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस अब सिंस मिस मेसोन लेटर रीड करने से पहले थोड़ी देर शांत रहती हैं फिर अपना स्पेक्स एडजस्ट करती हैं तो वो जिस तरीके से बिहेव कर रही होती हैं उससे बच्चे ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जो वेंडा के फादर का लेटर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है एवरीबडी लिसन क्लोजली एस मिस मेसोन रेड द ब्रीफ नोट तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से वेंडा के फादर का लेटर सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं और टीचर नोट पढ़ना शुरू करती है डियर टीचर माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर डियर टीचर मेरी वेंडा अब आपके स्कूल और नहीं आएगी जेक ऑल्सो और जेक भी नहीं आएगा Now we move away to big city. अब हम यहाँ से shift हो रहे हैं एक बड़े शहर में No more holler Polak. Friends, holler Polak एक phrase है जिसको किसी Poland के person के लिए use किया जाता है यानी कि किसी ऐसे person के लिए use किया जाता है जो Poland country को belong करता हो No more ask why funny name. अब कोई और उससे कभी ये नहीं पूछेगा कि उसका इतना funny सा नाम क्यों है Plenty of funny names in the big city क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे funny names big city में होंगे Yours truly, Jen Petoski. A deep silence met the reading of this letter. So जैसे ही Miss Mason letter read करना finish करती हैं पूरी class में शांति हो जाती है Miss Mason took off her glasses, blew on them and wiped them on her soft white handkerchief. So इसके बाद Miss Mason अपने glasses को साफ करती हैं Then she put them on again and looked at the class. और फिर वो उसे दोबारा से पहन लेती हैं और क्लास की तरफ देखती हैं When she spoke, her voice was very low. और जब वो बोल रही होती हैं तो उनकी वॉइस बहुत लो होती है उनकी वॉइस में बहुत उदासी होती है I'm sure that none of the boys and the girls in room थर्टीन will purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long unfamiliar one. So Miss Mason अपनी class को कहती हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि room number थर्टीन का कोई भी लड़का या कोई भी लड़की जान मुझ कर किसी भी इंसान की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करेंगे और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका नाम एक लंबा सा और अनफेमिलियर है एक ऐसा नाम है जो आपने शायद कभी नहीं सुना आई प्रेफर टू थिंक दैट व्हाट वाज सेड वाज सेड इन थॉटलेसनेस 
मिस मैसोन कहती हैं कि मैं ये सोचना चाहूँगी मैं ये मानना चाहूँगी कि जो कुछ भी हुआ वो थॉटलेसनेस में हुआ यानी कि बिना सोचे समझे हुआ आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू मैं जानती हूँ कि आप सब भी वैसा ही महसूस कर रहे हैं जैसा मैं कर रही हूँ दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन कि ये जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था दुर्भाग्यपूर्ण था अनफॉर्चुनेट एंड सेड बोथ और बहुत ही दुख वाली बात भी है एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट और मैं चाहती हूँ कि आप सब इस बारे में सोचें द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड मै डी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन बट शी कुल नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क जो फर्स्ट क्लास होती है वो किसी सब्जेक्ट का पीरियड होता है बट मै डी पढ़ने में दिमाग नहीं लगा पा रही होती शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक तो मै डी को अपने स्टमक के बॉटम में कुछ फील हो रहा होता है उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wenda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. ये सच था कि जब Peggy Wenda से पूछती थी कि उसके पास कितनी dresses हैं उसके closet में ये सब सुनकर Maddy को अच्छा नहीं लगता था लेकिन उसने कभी कुछ इस बारे में कहा भी तो नहीं उसे रोकने की कोशिश भी तो नहीं करी She had stood by silently and that was just as bad as what Peggy had done. वो वहाँ पे शांत होकर खड़ी रहती थी और वो उतना ही गलत है जितना कि पैकी का वेंडा को परेशान करना वर्स शी वॉज अ काउवर्ड और शायद उससे भी बुरा क्योंकि वो एक डरपोक थी एट लीस्ट पैगी हैड नॉट कंसिडर दे व बींग मीन बट शी मैडी हैड थॉट दैट दे व डूइंग रॉन्ग शी कुल पुट हर सेल्फ इन वेंडा शूज क्योंकि पैगी को इस बात का एहसास नहीं था कि वो जो कुछ भी वेंडा के साथ कर रही है वो मीन है सेल्फिश है गलत है लेकिन मैडी को इस चीज़ का एहसास था लेकिन तब भी उसने उसे रोका नहीं मैडी तो खुद को वेंडा की जगह पर रखकर महसूस भी कर सकती थी कि उसे कैसा लगता होगा गुडनेस वॉज नॉट देयर एनी थिंग शी कुल डू अब मैडी सोच रही है कि क्या ऐसा कुछ नहीं है जो कर सकती है इफ़ ओनली शी कुल टेल वेंडा शी हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स काश वो केवल वेंडा को बस इतना ही बता पाए कि उसने जो कुछ भी किया उसका इरादा उसकी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं था शी टर्न अराउंड एंड स्टोल अ ग्लेंस एट पैगी बट पैगी डिड नॉट लुक अप सो अब मैडी टर्न होकर पैगी की तरफ देखती है लेकिन पैगी उसकी तरफ नहीं ध्यान देती शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ट ऐसा लग रहा होता है कि पैगी पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रही है वेल वेदर पैगी फेल बेडली और नॉट शी मैडी हैड टू डू समथिंग पता नहीं पैगी को इस बात का बुरा लगा भी या नहीं लगा लेकिन मैडी को लगता है कि उसे कुछ करना चाहिए शी हैड टू फाइंड वेंडा पेटोस्की मे बी शी हैड नॉट येट मूव अवे उसे वेंडा पेटोस्की को ढूंढना होगा हो सकता है कि वो अभी तक यहाँ से कहीं नहीं हो मे बी पैगी वुल क्लाइंब द हाइट्स विथ हर शायद पैगी उसके साथ क्लाइंब करे और बॉगिन हाइट्स तक जाए वेंडा के घर तक और वो जाकर उसे बता पाएँ कि वो कॉन्टेस्ट जीत गई है और उन्हें लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है और उसने जो हंड्रेड ड्रेसेस बनाई थी वो सभी बहुत ब्यूटीफुल है स्कूल वॉज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून पैकी सेट विथ प्रिटेंडेड कैजुअलनेस ही लेट्स गो एंड सी इफ दैट किट हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट सो पैकी हैड हैड द सेम आइडिया मैडी ग्लोड पैक वॉज रियली ऑल राइट सो अब जब स्कूल ओवर होता है दोपहर में तो पैगी मैडी से कहती है कि चलो चल देखते हैं कि वेंडा अभी भी शहर में है या शहर छोड़ के चली गई लेकिन जब वो ऐसा कह रही होती है तो वो प्रिटेंड करती है कि उसे जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बहुत ही कैजुअली बोलने की कोशिश करती है लेकिन ऐसा नहीं होता उसे भी दुख होता है इस बात का कि उसने जो वेंडा के साथ किया वो गलत था टू गर्ल्स हर इड आउट ऑफ द बिल्डिंग सो दोनों लड़कियां स्कूल से जल्दी से बाहर निकलती हैं अब द स्ट्रीट टूवर्ड्स बॉगिन हाइट्स और वो स्ट्रीट पर चलना शुरू कर देती हैं जो रास्ता उन्हें बॉगिन हाइट्स तक लेकर जाता था The part of the town that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, grisly, damp, and dismal. Bogan Heights, उनके town का वो area था जहाँ पे November के महीने में कोई जाना पसंद नहीं करता था, because बारिश की वजह से वहाँ पे बहुत गंदगी हो जाती थी. Well, at least said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner or make fun of her name. पैगी बहुत ही रूखेपन के साथ कहती है कि मैंने कभी भी कम से कम उसके नाम का मजाक तो नहीं बनाया उसे कभी फॉर्नर तो नहीं बुलाया आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी और मुझे कभी भी नहीं लगा कि उसमें इतनी अकल है कि वो ये जज कर पाए कि हम उसका मजाक बना रहे हैं आई थॉट शी वॉज टू डम मुझे लगता था कि वो बहुत ही बेवकूफ़ है एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ 
और देखो कितनी शॉकिंग वाली बात है कितनी सरप्राइज वाली बात है कि वो कितना ब्यूटीफुली ड्रॉ कर पाती है मैं डी कुछ से नथिंग मैं डी कुछ भी जवाब नहीं दे पाई ऑल शी होप वॉज डैट डे वुल फाइंड वेंडा क्योंकि वो बस यही उम्मीद कर रही थी कि उन्हें वेंडा मिल जाए शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वॉज सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थाट शी वॉज वो उससे माफ़ी मांगना चाहती थी उसे सॉरी कहना चाहती थी कि उन लोगों ने उसका मजाक बनाया और पूरे स्कूल को लगता है कि वो बहुत ही वंडरफुल है एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी विल बी नाइस और वो स्कूल छोड़कर ना जाए और हर कोई उसके साथ अच्छा बिहेव करेगा शी एंड पे गे विल फाइट एनी बडी हु वॉज नॉट नाइस और जो कोई भी उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करेगा वो और पैगी दोनों उनसे लड़ेंगे द टू गर्ल्स हरीड ऑन दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क वो दोनों लड़कियां बहुत जल्दी कर रही थी क्योंकि वो हिल के टॉप तक पहुंचना चाहती थी अंधेरा होने से पहले आई थिंक दैट्स वेयर द पेटॉस की स्लिफ सेट मैडी पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस तो मैडी एक लिटिल वाइट हाउस की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि बेटोस्की यहीं पर रहते हैं विप्स ऑफ ओल्ड ग्रास चक अप हेयर एंड देयर अलोंग द पाथ वे लाइक थिन किटन्स तो पूरे रास्ते में जंगली घास लगी हुई होती है जो पुरानी सी होती है और उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे थिन किटन्स इधर उधर पाथवे में पड़े हुए हैं द हाउस एंड स्पेयर्स लिटिल यार्ड लुक शेबी बट ग्रीन और जो घर होता है वेंडा का और जो उसके घर का यार्ड होता है वो शेबी सा होता है बहुत ही पुअर कंडीशन में होता है लेकिन साफ होता है इट रिमाइंडेड मै डी ऑफ वेंडास वन ड्रेस हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस शेबी बट क्लीन और उसको देखकर उस घर को देखकर मैडी को वेंडा की ड्रेस याद आ जाती है उसकी फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस याद आ जाती है जो शेबी तो थी पुअर लुक देती थी लेकिन हमेशा साफ होती थी There was not a sign of life about the house. Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer. She and Maddie went around to the backyard and knocked there. Still, there was no answer. अब वहाँ पर कोई भी नहीं है और वहाँ के हालात को देखकर लग रहा है कि यहाँ पर अब कोई रहता भी नहीं है क्योंकि वहाँ पर कोई साइन ऑफ लाइफ नहीं है ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई रहता है जैसे पैगी क्या करती है पहले तो वो डोर को नॉक करती है फ्रंट डोर को नॉक करती है लेकिन जब कोई आंसर नहीं मिलता तो वो जाके बैक डोर को नॉक करती है लेकिन तब भी उसे कोई आंसर नहीं मिलता देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट द पेटोस्कीज वर्क गॉन हाउ कुल दे एवर मेक एमेंस तो अब इस चीज़ पे कोई डाउट नहीं होता है कि पेटोस्की इस वहाँ से छोड़ कर जा चुके हैं तो वो दोनों सोच रही होती हैं कि अपनी गलती को अब कैसे सुधारेंगे दे टर्न स्लोली एंड मेड दे वे बैक डाउन द हिल तो वो दोनों टर्न करती हैं धीरे से और वापस हिल से नीचे उतरना शुरू कर देती हैं वेल एनी वे सेट पैगी शी इज़ गॉन नाउ सो वॉट कैन वी डू तो पैगी कहती है कि अब हम कर क्या सकते हैं वो तो जा चुकी है बिसाइड्स वेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसिस शी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडियाज फॉर हर ड्राॅइंग्स और ऐसा भी तो हो सकता है कि जब मैं उससे पूछती थी कि उसकी ड्रेसेस कैसी हैं तब उसे आइडियाज़ मिलते हों कि अपनी ड्राॅइंग्स को कैसे बना सकती है माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज ये भी तो हो सकता है फिर वो कॉम्पिटिशन ही नहीं जीत पाती मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड फॉर इफ देर वर एनी थिंग इन एट शी वुल नॉट हैव टू फील सो बैडली सो अब मैडी क्या करती है कि जो पैगी का ये आइडिया है कि उनकी वजह से वेंडा को ड्राॅइंग कॉम्पिटिशन के लिए आइडियाज़ मिले इस चीज़ को इस थॉट को अपने माइंड के अंदर उतारने की कोशिश करती है क्योंकि इसे बहुत बुरा लगता है तो वो ये सोच रही होती है कि अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो उसे इतना बुरा महसूस अब नहीं होगा पर डेट नाइट शी कुल नॉट गेट टू स्लीप लेकिन उस रात मैडी सो नहीं पाई शी थॉट अबाउट वेंड एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस इन द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन क्योंकि वो पूरे टाइम वेंडा के बारे में ही सोचती रही उसकी ब्लू ड्रेस के बारे में सोचती रही और उसके छोटे से घर के बारे में सोचती रही जिसमें वो रहती थी एंड शी टॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज हंड्रेड ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम और वो जो उसने ड्राइंग्स बनाई थी ड्रेसेस की जो उसकी क्लास में लगी हुई थी वो उन ड्रेसेस के बारे में भी सोचती रही एट लास्ट मैडी सेटअप इन बेड एंड प्रेस हर फोर हेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली टॉट और फिर क्या होता है मैडी सोते में से एकदम से उठ जाती है अपने बिस्तर पर बैठ जाती है और अपने सिर को अपने हाथों से दबाते हुए सोचना शुरू कर देती है दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन इसने इससे पहले कभी भी इतनी गहराई से किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचा था आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम शी रीच एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन और बहुत समय सोचने के बाद फाइनली वो एक नतीजे पर पहुँची 
she was never going to stand by and say nothing again ki wo ab kabhi bhi aisa nahi karegi ki wo kisi ke paas khadi hui hai aur kuch nahi keh rahi hai if she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange name she would speak up so medi decide karti hai ki ab se agar wo kisi ko bhi kisi ka mazak banate hue dekhegi इसलिए क्योंकि उसका कुछ अजीब सा नाम है या वो देखने में बहुत फनी सा है तो वो हमेशा बोलेगी इवन इफ इट मेंट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप फिर भले ही उसे पैगी की फ्रेंडशिप क्यों ना छोड़नी पड़े शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वेंडर बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुल नेवर मेक एनी बडी एल्स डेट अनहैप्पी अगेन वो अब कुछ नहीं कर सकती उसके पास कोई और तरीका नहीं है जिसके द्वारा वो वेंडा के साथ जो कुछ भी उसने गलत किया उसके लिए माफ़ी मांग सके लेकिन वो अब ध्यान रखेगी वो कभी भी किसी को इतना दुखी ना करे अब से ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विथ पैगी दे वर राइटिंग अ लेटर टू वेंडा पेटोस्की सो फ्रेंड्स अब जो सैटरडे आता है उस दिन मैडी और पैगी दोनों मिलकर एक लेटर लिख रहे होते हैं वेंडा को It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wenda she had won. So, वो बस एक friendly letter होता है Wenda को जिसमें वो ये बताते हैं कि वो contest में जीत चुकी है They told her how pretty her drawings were. वो उसे बताते हैं कि उसकी जो drawings है वो बहुत ही खूबसूरत थी And they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. और क्या वो जहाँ पर रह रही है वो नई जगह उसे पसंद आई और क्या उसे नई टीचर अपनी पसंद आई दे हैड मैन टू से दे वर सॉरी बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर द काइंड दे वुल हैव रिटिंग टू एनी गुड फ्रेंड एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव सो पैगी और मैडी वेंडा से लेटर के थ्रू सॉरी बोलना चाहते थे बट वो जो लेटर लिखते हैं वो लेटर केवल एक फ्रेंडली लेटर बन जाता है जैसा वो किसी भी अच्छे दोस्त को लिखते और फाइनली जो वो लेटर लिख लेते हैं तो वो नीचे साइन करते हैं विथ लॉट्स ऑफ लव दे मेल द लेटर टू बॉगिन हाइट्स राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एंड लव सिंस पैगी को और मैडी को वेंडा का न्यू एड्रेस नहीं पता होता तो वो जो लेटर होता है वो उसे बॉगिन हाइट्स पर ही मेल कर देते हैं और एनवलप के ऊपर लिख देते हैं प्लीज फॉरवर्ड डेज पास एंड देयर वॉज नो आंसर बट द लेटर डिड इन कम बैक सो मे बी वेंडा हैड रिसीव इट पेरेप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर यू कुल नॉट ब्लेम हर बहुत सारे दिन हो गए थे और ना तो वेंडा का कोई जवाब आया था और ना ही लेटर वापस आया था हो सकता है कि वेंडा को यानी कि लेटर रिसीव हो गया हो लेकिन वो इतनी हर्ट हो या इतनी गुस्से में हो कि वो जवाब देने के लिए ही तैयार नहीं हो और आप उसको इस चीज़ के लिए ब्लेम भी नहीं कर सकते वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वेंडा डिड नॉट आंसर तो ऐसे ही काफ़ी हफ्ते निकल जाते हैं और तब भी वेंडा का कोई जवाब नहीं आता एगी हैड बिगिन टू फॉरगेट द होल बिजनेस and medi put herself to sleep at night making speeches about wenda defending her from great crowds of girl who were trying to tease her with how many dresses have you got and before wenda could press her lips together in a tight line the way she did before answering medi would cry out stop then everybody would feel ashamed the way she used to feel to jaise dheere dheere weeks pass hote chale jate hain peggy to wenda ke bare mein bhulti chali jati hai लेकिन मैटी को वेंडा याद होती है वो रातों को वेंडा के सपने देखती थी वो देखती थी कि बहुत सारी लड़कियों ने वेंडा को घेरा हुआ है और उसको टीस कर रही हैं उसका मजाक बना रही हैं उससे पूछ रही हैं कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं और इससे पहले कि वेंडा को जवाब दे पाती थी मैडी रोक देती थी कि रुक जाओ और सारी की सारी लड़कियाँ उसको टीस करना वेंडा को बंद कर देती थी और सबको शर्म आती थी अपनी हरकत पर Now it was Christmas time and there was snow on the ground Christmas bells and a small tree decorated the classroom So ab Christmas ka time aa chuka hai har jagah barf hi barf hai aur jo Christmas bells hain aur chhota sa tree se classroom decorated hai On the last day of school before the holidays the teacher showed the class a letter she had received that morning Ab aaj school ka last day hai because next day se winter holidays ho rahi hain तभी उनकी क्लास टीचर मिस मेसोन उन्हें एक लेटर दिखाती हैं जो उन्हें सुबह ही रिसीव हुआ था यू रिमेंबर वेंडा पेटोस की द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट सो उनकी टीचर कहती हैं कि आप सबको याद है वेंडा पेटोस की वो गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था वेल शी हैज़ रिटन मी एंड आई एम ग्लेड टू नो वेयर शी लिवस 
उसने मुझे एक लेटर लिखा है और मैं बहुत खुश हूँ ये जानकर कि वो कहाँ रहती है बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल क्योंकि अब मैं उसको उसका मेडल सेंड ओवर कर सकती हूँ आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू मैं उसका लेटर आप सबको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ द क्लास सेट अप विथ अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंट तो जैसे ही मिस मैसोन ये अनाउंस करती हैं पूरी की पूरी क्लास अपनी चीज़ पे जाके बैठ जाती है और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ रेडी हो जाती है वेंडा के लेटर को सुनने के लिए डियर मिस मैसोन हाउ आर यू एंड रूम थर्टीन आप कैसी हैं और रूम नंबर थर्टीन कैसा है प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दो हंड्रेड ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव हंड्रेड न्यू वंस ऑल लाइन अप इन माई क्लोजेट आप प्लीज़ गर्ल्स को बता दीजिएगा कि वो हंड्रेड ड्रेसेस रख सकती हैं बिकॉज मेरे नए घर में मेरे पास ऐसी ही हंड्रेड न्यू ड्रेसेस हैं और सारे की सारी क्लोजेट में लाइन से लगी हुई हैं आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राॅइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग एंड हर फ्रेंड मेडी टू हैव द ब्लू वन मैं चाहती हूँ कि पैगी अपने पास वो ड्राॅइंग रख ले जो ग्रीन ड्रेस की है जिसमें रेड ट्रिमिंग लगी हुई है और उसकी फ्रेंड मैडी अपने पास ब्लू ड्रेस की ड्राइंग रख ले और क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डजन इक्वलाइज विथ यू मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी मैं उस स्कूल को बहुत मिस करती हूँ और मेरी नई टीचर आप जितनी अच्छी नहीं हैं मेरी तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्थ देयर ड्राॅइंग्स वेरी केयरफुली तो अब जब मैडी और पैगी स्कूल से वापस घर की तरफ जा रहे होते हैं तो दोनों ने अपनी ड्राइंग्स को बहुत ही केयरफुली अपने हाथों में पकड़ा हुआ होता है ऑल द हाउसेज हैड ब्रेक्स एंड हॉली इन द विंडोज आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज व स्टेक्ट एंड इन द विंडो कैंडी पीपर मिंट स्टेक्स एंड कॉन को पैस ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर व स्ट्रंग द एयर स्मेल्ट लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरी वेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर ऑन द स्नो अब क्रिसमस की वजह से सारे के सारे घर जो होते हैं वो व्रत और होली से सजे हुए होते हैं सारे ग्रोसरी स्टोर में बहुत सारे क्रिसमस ट्रीज लगे हुए होते हैं पीपर मिंट की कैंडीज होती हैं ब्यूटीफुल कॉर्न को पैस होते हैं जिसके अंदर फ्लावर्स और फ्रूट्स लगे हुए होते हैं तो हर जगह सिर्फ क्रिसमस का ही माहौल होता है और जो हर जगह जो लाइट्स लगी हुई होती हैं जब उनका रिफ्लेक्शन स्नो पे पड़ रहा होता है तो स्नो बहुत ही अलग अलग कलर्स की नज़र आ रही होती है बॉय सेट पैगी दिस शोज शी रियली लाइक्स अस इट शोज शी गॉट आर लेटर एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरी थिंग इज ऑल राइट एंड दैट्स दैट पैगी कहती है इसका मतलब है कि वो हमें वाकई पसंद करती है और उसे हमारा लेटर मिला था और ये उसका तरीका है ये कहने का कि सब कुछ सही है आई होप सो सेट मैडी सेडली शी फील सेट बिकॉज शी न्यू शी वुल नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन एंड कुल नॉट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन दैम मैडी पैगी की बात का जवाब देते हुए कहती है आई होप सो लेकिन जब वो ऐसा कह रही होती है वो बहुत उदास होती है क्योंकि उसे इस बात का रियलाइजेशन होता है कि वो दोबारा से कभी भी वेंडा से नहीं मिल पाएगी और कभी भी उनके बीच में जो कुछ भी हुआ उसे सही नहीं कर पाएगी शी वेंट होम एंड शी पेंट हर ड्राइंग ओवर अ टॉन प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉल पेपर इन द बेडरूम तो अब जब मैडी अपने घर पहुंचती है तो उसके रूम में जो वॉल लगा होता है वो पिंक फ्लार का होता है और वो एक जगह से फट रहा होता है तो वो वहीं पर अपनी जो ड्राइंग होती है ब्लू ड्रेस की वो पिनअप कर देती है द शेबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर सो जो मेडिकल रूम होता है वो बहुत ही शेबी सा होता है बहुत ही पुअर लुकिंग सा होता है लेकिन वो अलाइव सा लगने लगता है वो बहुत ही अच्छा सा लगने लगता है जैसे ही वो वेंडा की जो ड्राइंग होती है वो लगाती है वहाँ पे क्योंकि वेंडा ने अपनी ड्राइंग में बहुत ही ब्रिलियंट कलर्स का यूज़ किया होता है मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक एट द ड्राइंग सो मैडी अपने बेड पे बैठ जाती है और ड्राइंग को देखती रहती है शी हैड स्टूड बाय एंड सेट नथिंग बट वेंडा हैड बीन नाइस टू हर एनी उसे लग रहा होता है कि जब वेंडा को टीस किया जाता था तो वो वहाँ पर खड़ी रहती थी और कुछ भी नहीं कहती थी किसी को रोकती भी नहीं थी लेकिन वेंडा ने उसको अच्छे तरीके से ट्वीट किया उसके साथ अच्छा बिहेव किया टीयर्स ब्लर्ड हर आईज एंड शी गेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर 
तो ऐसा सोचते सोचते मैडी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे धुंधला दिखना शुरू हो जाता है उसकी आइस ब्लरी सी हो जाती हैं लेकिन तब भी वो पिक्चर को काफ़ी देर तक देखती रहती है देन हैसली शी डब्ड हर आइस एंड स्टडी डिड इंटेंट लेकिन फिर वो जल्दी से आंसू को पहुँचती है और पिक्चर को बहुत ही ध्यान से देखना शुरू कर देती है द कलर्स इन द ड्रेस वॉज सो वेविड डेट शी हैड स्केयरसली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राॅइंग ड्राइंग में कलर्स का यूज़ इतना स्ट्रॉन्ग था इतना अच्छा था कि मैडी ने कभी भी ड्राइंग में जो फेस था जो हेड था उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था बट इट लुकड लाइक हर मैडी लेकिन जब अब वो देख रही होती है उस पिक्चर को तो उसे ऐसा लगता है कि वो तो वो खुद है मैडी इट रियली लुकड लाइक हर ओन माउथ उसे लगता है कि ये तो मेरा खुद का ही फेस है खुद का ही चेहरा है Why it really looked like her own self? Wenda had really drawn this for her. वाकई वेंडा ने ये पिक्चर उसी के लिए बनाई थी Excitedly she ran over to Peggy. और मैडी बहुत एक्साइटेड होकर पैगी के पास जाती है पैग शी सेट लेट मी सी योर पिक्चर और जाके पैगी से कहती है कि पैग मुझे अपनी पिक्चर देखने दो वॉट्स द मैटर आस्ट पैगी एज दे क्लेटर अप टू हर रूम वे वेंडाज ड्रॉइंग वॉज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड मैडी केयरफुली रेज डेट पैगी मैडी से पूछती है कि क्या बात है और वो दोनों जाते हैं पैगी के रूम में जहाँ पे वेंडा के जो ड्राइंग होती है वो पैगी के बेड पे रखी हुई होती है और वो ड्राइंग कैसे रखी हुई होती है उल्टी रखी हुई होती है यानी कि जो ड्राइंग होती है उसका फेस बेड की तरफ होता है मैडी उसे बहुत ही ध्यान से उठाती है लुक शी ड्रीव यू दैट्स यू शी इज क्लीन एंड द हेड एंड द फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी देखो उसने इस ड्राॅइंग में तुम्हें बनाया था ये तुम हो और उस पिक्चर का जो हेड और फेस होता है वो बिल्कुल पैगी के जैसा ही दिख रहा होता है वट डिड आई से सेट पैगी शी मस्ट हैव रियली लाइक डस एनी वे देखो मैंने क्या कहा था कि वो हम दोनों को पसंद करती है येस शी मस्ट हैव ए ग्रीट मैडी एंड शी ब्लिंक अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वेंडर स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड लुकिंग स्टॉडली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स आफ्टर शी हैड वॉक ऑफ आफ्टर शी हैड सेड श्योर अ हंड्रेड ऑफ दैम ऑल लाइन सो अब मैडी भी इस बात से एग्री करती है जब पैगी ये कहती है कि वेंडा हम दोनों को पसंद करती थी और फिर वो अपनी आंखों से वो आंसू पहुंचती है जो उसकी आंखों में तब आ जाते थे जब वो वेंडा के बारे में सोचती थी कि किस तरीके से वेंडा स्कूल यार्ड में खड़ी हुई है और सारी की सारी लड़कियां उसका मजाक बन वो वहां से ये कहते हुए चली जाती थी हाँ हंड्रेड ऑफ ड्रेसेस और सारी की सारी क्लोजेट में लाइन से लगी हुई है फ्रेंड्स विद दिस आपका चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा दैट्स ऑल फॉर टुडे बाय बाय